హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో ఈరోజు మనం చూడబోయే టాపిక్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అండ్ మెథడ్స్ సో ఇక్కడ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఈజ్ ఏ కీవర్డ్ సో ఈ కీవర్డ్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే మనం ఎక్కడైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్గా డిక్లేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అంటే ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అనేవి అబ్స్ట్రాక్ట్ వేరియబుల్స్ ఉండవు ఓన్లీ క్లాసెస్ అండ్ మెథడ్స్ మాత్రమే మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం డిక్లేర్ చేస్తాం సో ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తాము అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ డిక్లేర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లాస్కి బిఫోర్గా అబ్స్ట్రాక్ట్ కీబోర్డ్ ఇస్తాం సో ఏ క్లాసెస్కి అబ్స్ట్రాక్ట్ కీబోర్డ్ అలాట్ చేయాలి అంటే మనకి ఆ క్లాస్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ వన్ ఆర్ మోర్ ఉండాలి అంటే అట్లీస్ట్ వన్ అయినా ఉండాలి లేదు మోర్ దాన్ వన్ అయినా ఉండాలి అలా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ కంటైన్ చేసిన క్లాస్ని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ కీబోర్డ్తో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్గా మనం డిక్లేర్ చేస్తాం సో ఎప్పుడు అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ తీసుకుంటాము అంటే మనకి ఒక మెథడ్ని డిక్లేర్ చేసి ఆ మెథడ్కి ఎటువంటి బాడీ లేకుండా దాని యొక్క సిగ్నేచర్ని విత్ సేమ్ సిగ్నేచర్తో మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఆ మెథడ్ యొక్క బాడీని సబ్ క్లాస్లో యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మనం దాన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్గా డిక్లేర్ చేస్తాం ఓకే లెట్ మీ రైట్ వాట్ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ so abstract class means a class is said to be abstract class it contains one or more abstract methods సో కంపల్సరీ మనకి వన్ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటే దాన్ని మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అంటాం నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ ఎనీ మెథడ్ ఈజ్ సెట్ టు బి అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ that method has no body or no implementation ante manam implementation anna daniki sambandhinchi body anna same so ante daniki etuvanti body ni implementation anedi manam cheyyam so dani just declare chesi odilestam ante then the abstract method can be declared by using the keyword all abstract so ikkada deenni manam use chesi ikkada inkoka very very important point enti ante మనం ఏవైతే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్గా తీసుకుంటున్నామో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ కెనాట్ బి ఇనిస్టాన్షియేటెడ్ బై యూజింగ్ న్యూ ఆపరేటర్ సో దానికి మనం ఇన్స్టాన్స్ చేయలేం ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ అలాట్మెంట్ అనేది చేయగలం కానీ దానికి న్యూ ఆపరేటర్తో ఇన్స్టాన్షియేషన్ అనేది చేయలేం బికాస్ మీరు ఒక్క అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ తీసుకున్నారు అంటే కంపల్సరీ ఆ క్లాస్కి బిఫోర్గా మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ కీవర్డ్ ఇస్తారు సో దట్ క్లాస్ మనకి ఆ క్లాస్ ఏం చేయలేము అంటే మనం అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయలేం సో జస్ట్ ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటే దట్ మీన్స్ డిక్లరేషన్ అయితే ఇస్తాం కానీ దాన్ని న్యూ ఆపరేటర్తో మనం ఇన్వోక్ చేయలేం సో ఓన్లీ సబ్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి సబ్ క్లాస్ ద్వారా మాత్రమే మనం మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ద్వారా మనం ఆ మెథడ్స్ని యాక్సెస్ చేస్తాం సో అలా ఏంటి అంటే మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ని ఓన్లీ సిగ్నేచర్తో మాత్రమే తీసుకుంటూ ఎక్కడ కూడా మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయం దాని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే దాని యొక్క సబ్ క్లాస్లో ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మీరు కంపల్సరీ చేయాల్సిన వర్క్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడే మనకి అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది 
జరుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం abstract సో నేను abstract method డిక్లేర్ చేస్తాను కాబట్టి ముందుగా క్లాస్కి abstract అనే కీవర్డ్ ఇచ్చాను సో abstract class shape ఒక క్లాస్ హియర్ ఫ్లోట్ ఎస్ వన్ ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎఫ్ ఎస్ టూ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఎఫ్ ఎస్ త్రీ ఈక్వల్ టు సమ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎఫ్ నెక్స్ట్ ఇంట్ లెంగ్త్ ఈక్వల్ టు టెన్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సమ్ బి అని తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వాయిడ్ ఏరియా సో ఇక్కడ సెమీ కాల్ అంతా ఎండ్ చేస్తాం బికాస్ ఆ ఫంక్షన్కి బాడీ ఉండదు కాబట్టి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండదు కాబట్టి మనం అక్కడే క్లోజింగ్ అనేది చెప్పాలి కాబట్టి సో దట్స్ వే మనం సెమీ కాల్ అంతా ఎండ్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ దట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్ క్లోజ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ట్రయాంగిల్ ఎక్స్టెన్స్ షేప్ సో ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది పెర్ఫామ్ చేసాం so next one double area of area public void e method ki body next subclass so area of next opening brace so here uh, double సమ్ డి ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ప్లస్ ఎస్ త్రీ బై టూ ఓకే నెక్స్ట్ ఏరియా ఈక్వల్ టు మాత్ డాట్ స్క్వేర్ రూట్ ఇక్కడ మాత్ అనేది క్లాస్ అయితే స్క్వేర్ రూట్ అనేది అందులో బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్ సో నెక్స్ట్ మాత్ డాట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సో ఫార్ములా డి into d minus s1 d minus s2 and d minus s3 so ila manam square root find out chesam next system dot out dot println area so area ni print chestunam next after that close chesan next ide class lo nen main method declare cheddam ankonni there is public static void main of string args so next edaithe sub class ga undo daniki manam object create cheyali that is shape s equal to new space shape of నెక్స్ట్ దానికి మనం న్యూ ఆపరేటర్ ద్వారా అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్కి మనం ఇన్వోక్ చేయలేం సో ఇక్కడ ఎస్ యూజ్ చేసి ఈ మెథడ్ని కాల్ చేయొచ్చు లేదు మీరు డైరెక్ట్గా ట్రయాంగిల్ సారీ ట్రయాంగిల్ టి ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ అని చెప్పి మనం టీ ద్వారా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ షేప్ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్పేస్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ సో నెక్స్ట్ సూపర్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ డిక్లరేషన్ ఇస్తూ సబ్ క్లాస్ని యాక్సెస్ చేస్తాం సో అప్పుడు ఏంటంటే ఎస్ డాట్ ఏరియా ఆఫ్ అని చెప్పి మనం కాల్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ మీరు టీ డాట్ ఏరియా ఆఫ్ అని చెప్పి కాల్ చేయొచ్చు ఎలా అయినా కూడా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సో నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్ అండ్ క్లాస్ క్లోజ్ సో ఇలా ఏంటంటే మనం ఒక ఎప్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి షేప్ అనే క్లాస్లో మనం త్రీ వేరియబుల్స్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ తీసుకున్నాం లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ బీ తీసుకున్నాం సో నెక్స్ట్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క మెంబర్స్ని మనం సబ్ క్లాస్లో యాక్సెస్ చేస్తున్నాం 
नैक्स्ट एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री बै टू डी नैक्स्ट मार डाट स्क्वे रूट आफ डी इन टू डी मैनस एस वन डी मैनस एस टू डी मैनस एस थ्री अभी फार्मला नैक्स्ट एचना क्या मैं प्रिंटा सो नैक्स्ट पब्लिक स्टाटिक वाइड मैन आफ् इक टू क्लास की आबजर्व क्रििये दिन आबजक्ट ने बेस मेथड का सो इला अब्राक्ट मेथड अने ओनली मन जस्ट डिशन मतमे इच्छा बट दाने बाडी इंप्लीमेंटेस अने सब क्लास इच्छा दट इज द मेन का फर् दि अब्राक्ट थैंक यू